життів починається з малого. З маленького зернятка виростає колосок, а з колоска – велика і пухка хлібина. Ну а з маленьких діток виростають чудові артисти та співаки. Більшість сучасних знаменитостей розпочали свій шлях малими дітьми і посприяв їх популярності щорічний фестиваль «Червона рута». Нещодавно в Черкасах відбувся 15-й відбірковий конкурс всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики «Червона рута-2017». Про їхню діяльність та пошуки талантів у нашому місті дивіться далі. Червона рута була створена ще за часів існування СРСР у 1989 році. Нам народженням фестивалю вважається концерт національної молодіжної музики, який перший відбувся в Чернівцях. Саме цей захід зробив революцію української музики. Багато пісень, виконаних вперше на фестивалі, одразу ставали хітами. Переможці рути 89 та їхні пісні займали перші місця у всіх хіт-парадах та різноманітних опитуваннях. Нікому раніше невідомі музиканти перетворювали на загальних кумирів української молоді кінця 80-х, початку 90-х. Вже протягом наступних років вся Україна співала рутівський репертуар братів Гадюкіних, Андрія Миколайчука, Ірини Білик, Марії Бурмаки та інших. Кращі вокалісти області змагаються у шістьох різних жанрах, починаючи від фольклору і закінчуючи рок-музикою. Черкащина на конкурсі представлена більше як 50 талановитими учасниками. Наше місто виявилося одне із багатших на молоді музичні гурти та вокалістів у жанрі популярної музики. Так уже заведено, що великі міста індустріальні, вони більше тяжі до рок-музики, жанру, так, і більш розвинені в них. Хоча, от я знаю, от Черкаси, так, вже у нас близько 10 рок-гуртів. Думаю, що навіть може бути 15 сьогодні. Що теж дуже радує, тому що, насправді, Черкаси не настільки велике місто, так, і не є мільйонником, але цей факт, що з усіх районів і міст, і самих Черкас представлені рок-музиканти із такими цікавими різними назвами, так, інтригуючими, що ми думаємо, що тут щось ми таке знайдемо. Також лауреат фестивалю «Червона рута Черкас» 2015 року «Ефект метелика» гурт. Ну, вони порадували нас всіх і в Маріуполі, коли відбувся фінал фестивалю, а Маріуполь місто велике, це півмільйона населення, прифронтове місто. На галоконцерті, де було присутньо майже 50 тисяч глядачів, ефект метелика дуже добре сприймався. І цей гурт дуже перспективний, вважає, що ще якийсь час, і він вже вийде на такий рівень, коли зможе мати концерти гастролі по Україні, можливо, за кордоном.
конкурс з'їхалися найкращі вокалісти Черкаської області та навіть конкурсанти із інших областей України. Серед них і Аліна Нестрова, яка вже давно мріяла взяти участь у фестивалі. Свій талант дівчина виявила у 9 років, проте вже зараз готова позмагатися за зіркове майбутнє. Моя червона рута почалася з Львівського відбракового конкурсу. Тоді я готувалася майже неділю, якщо не менше. Я раптово дізналась, мені про це мама сказала. Я виконувала там близько шести пісень. Вони всі були дуже різні. Я за дуже короткий період мала їх вивчити. Далі я приймала участь у... Маріуполі. Це був, був фінал та півфінал. Я пройшла півфінал та вийшла у фінал, виступала на галоконцерті. Сьогодні я буду співати також шість пісень і виконую я пісні у жанрі поп-музики. Я гадаю, що після всіх відбіркових конкурсів я стану більш професійно співати, стану більш впевнішою ну, у своїх силах. Організатори сподіваються, що саме на Черкащині знайдуть багато молодих обдарованих виконавців. У планах виконавчого директора фестивалю є і те, щоб учасники виступали за кордоном. Про перечуття щодо вибору в Черкасах та подальший розвиток фестивалю поділився з нашою програмою організатор заходу. Ми вже прихильно ставимося до цих дітей і молоді, юнацтва, які будуть тут виступати, тому що ми віримо в те, що вони відбудуться тут як артисти. А ми, в свою чергу, потім їх висвітлимо так в засобах масової інформації і їх розкрутимо певним чином, щоб вони стануть популярні. От. Це наша дуже важлива робота, щоб з Черкащини ми мали на всеукраїнському рівні відомих імен, відомі імена. Це дуже важливо. Ми ще вибираємо місто, де це може бути. Так? От. Це перше обставина. Так? Друге те, що ми мусимо вже думати про концертне настроєнне життя по Україні, так, щоб ці виконавці вони виходили на сцену і працювали. Так. От. І, і дуже важливо, щоб Червона Рута мала співпрацю дуже тісно із засобом масової інформації. Щоб цей матеріал музичний, який буде новий, відкритий для загалу, щоб він потрапляв на ефект станції, телеканали, і щоб про це дізналися люди.
Молодий талановитий вокаліст Макс Харченко давно вчув про цей конкурс, однак наважився брати участь у ньому лише цього року. Хлопець не лише виконує пісні відомих авторів, а й пише власні. Тому цей конкурс для нього шанс досягти нових вершин і стати новою зіркою в українському шоу-бізнесі. Конкурс фестиваль «Червона рута» – це відомо давно вже. А дізнався я від знайомих. Від знайомих дізнався, бо знайомі просто знають, що я цим живу, горю, просто музика, люблю музику. І так вирішив взяти участь в цьому конкурсі. Музика Україна багата на національні надбання, і одним із головних є українська пісня. Саме вона найкраще передає почуття людині. Нині з'являється багато нових жанрів музики, однак українська пісня залишається пріоритетом для молоді й досі. Так, учасники ансамблю «Жива музика» впевнені, що жодні жанри не замінять української народної пісні. Дізналися про конкурс від знайомих, зокрема від художнього керівника нашого, від колег, від тих, з ким участвували в різних конкурсах. Чули і раніше, але наважилися участвувати лише зараз. Ми взагалі дізналися пізно про те, що конкурс цей проводиться. І, в принципі, у нас був репертуар. Ми дізналися за два дні до конкурсу. 
вирішилися, співатимемо і от так і приготувалися, власне кажучи. Очікування, скажу, такі солідні, тому що оскільки наш колектив перероджується, спочатку це був чоловічий хор, потім повипускалися вже ті хлопці, які співали. Залишився лише один хлопчик. І прийшли дівчата. Тому е, ми очікуємо того, що наш колектив він стане більш таким міцним. Е, цей конкурс нам дасть досвіду е, і, можливо, певну листівку в майбутньому. Прийшли та отримали свою путівку у велике музичне життя. Завдяки цьому фестивалю багато відомих на сьогодні українських співаків. Про такий кар'єрний розвиток мріють і дівчата з Черкаського гурту «Перлина». Вони сподіваються, що отримають тут цінний досвід. Дізналися ми від 
цього керівника. Так, наш керівник нам повідомив про це, і ми сумлінно готувалися. У нас були репетиції кожного дня. Ми, звичайно, дуже хвилювалися, але потім, коли ми прийшли сюди, ми зараз зрозуміли, що головне – участь. Ось, і, 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 да, і, і навіть якщо ми виграємо місця призові, ми, ми все одно будемо дуже раді. Ми очікуємо більшого розвитку для себе в музиці. Також досвіду. Так. Червона рута – це багаторічна рослина. Сподіваємося, що після відбіркового туру і в Черкасах з'явиться така співача-квіточка, яка буде радувати всіх з екранів телевізора. А з вами була програма «Росяна на мисто». Побачимося рівно за тиждень.